Весной 2020 года я и подумать не мог, что с теплотой буду вспоминать карантин и самоизоляцию, находясь в эмиграции на фоне развязанной плешевым ублюдком войны против Украины и тирании внутри страны. Предлагаю и вам погрузиться в ностальгию по тем временам, когда все было не настолько плохо, как сейчас. Мотор, леди и джентльмены. На ютубе, я думаю, уже вполне достаточно контента по поводу очередной медиа-страшилки про известную всем болячку. Пока одни блогеры ловят дешевый хайп возгласами, что... Мы все Другие пытаются выстроить реальную картину происходящего и уразумить особо впечатлительных обывателей. Окончательные выводы делать пока что рано, но одно можно сказать точно. В интернете вирус распространяется куда быстрее, чем в реальной жизни, да еще и пускает метастазы в виде мемов. Итак, дамы и господа, ходят слухи, что в Калининграде скончался первый зараженный. Как только я узнал об этой новости, то сразу же захотел проверить информацию, но делать этого не стал. По улицам ходят толпы. Зомби. Нет, не зомби. А зумерки в медицинских масках, насмотревшиеся своих любимых блогеров, которые кричали «Ура, мы все умрем!», а также с пакетами, доверху набитыми банками с тушенкой, слоняется целевая аудитория канала рен которая занимается ожиданием конца света с еще 1999 года. Видел даже одного деда в противогазе. Снято? Так, где ты, хрень? Ну что ж, ребята, вирус продолжает распространяться, но у меня хорошие новости. Он отлично лечится, а умирают в основном только совсем дряхлые старики, всякие наркоманы, прочие маргиналы и алкаши. Но я решил записаться добровольцем Красного Креста, чтобы увидеть все, так сказать, своими глазами и показать вам. Вы только подумайте, я стану настоящим чумным доктором. Готово. Ситуация выходит из-под контроля, болезнь быстро распространяется, все, все. Многие пытаются самостоятельно покинуть город. Все, мужик, ты все, мужик, 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 твою мать! Город закрыт на карантин, электричества нет, водоснабжения нет. Железнодорожное и авиасообщение прерваны. Нет связи с внешним миром. Улицы опустели. Никто уже не пытается контролировать ситуацию. Кто мог эвакуироваться, уже это сделал. Правительство бросило нас умирать. Больницы превратились в одни большие могильники. Вчера скончался мой друг. Заканчивается еда и вода. К сожалению или к счастью, но я еще жив. Забирать ты его будем? Да какой уже смысл? Сами скоро там окажемся. Для кого вообще мы ведем эту перепись? Кто ее читать будет? Призраки? Эх, призраки, это мы, дружище. Пускай читают те, кто будут после людей. Может, не повторят наших ошибок. Кто это был, кстати? Да какой-то блогер вшивый. Хм, у нас в городе был свой блогер, а я и не знал. О, тушеночка. Да вы что там, охренели что ли? Готов поспорить, вы ожидаете именно такого развития событий. Даже несмотря на то, что конец такой истории немного предсказуем. Но почему? С этим вопросом мне пришлось жить две минуты. Одно могу сказать точно. Данный сюжетный ход – это дело для настоящего детектива. Данный сюжетный ход – это дело для настоящего детектива.
На самом деле в вступительной сцене больше смысла, чем в 99% роликах на данную тему. Кстати, спасибо Демону и Вольнову за то, что записали реплики, а Феоморт даже заразился и умер нахрен ради эффектной сцены. Предлагаю в память о нем поставить мне лайк, подписаться на канал и нажать колокольчик. Все дело в том, что мы ищем любой способ развеять скуку наших серых дней, даже если это всемирная катастрофа. Легенды позднего средневековья привели нам образ чумных докторов, заставляя думать, что чума это гламурный стимпанк или готическая фэнтези. Уже не говоря о том, что смертельный вирус это один из возможных сюжетов жанра катастрофы, апокалиптики или постапокалиптики. Однако, столкнувшись с подобным кошмаром в реальной жизни, большинство из нас, ну разве что кроме конченных психопатов, будет молить о том, чтобы это оказался просто страшный сон. Хм, напоминает моду на психические расстройства. 13-летние розоволосые алкоголички из кожи вон лезут. У меня депрессия, шиза и биполярочка. Ну подарите мне немножко своего внимания. Жалко, что ли, смотрите, какая грустная фоточка с цитатой. Хотя реальные больные отдали бы все на свете ради того, чтобы избавиться от своих недугов. Потому что прекрасно понимают, какой это на самом деле ад. Тем более это касается смертельно опасных заболеваний, способных убить все живое. Лично я бы предпочел, чтобы случаи их возникновения оставались на страницах истории. А холодок по коже нам пускали не новостные сводки, а исключительно художественные произведения. Так какие же из них достойны внимания? Я вышел в интернет с таким вопросом. Вирусы и вызванные ими эпидемии и пандемии в культуре могут быть условно реальными, как пресловутая чума в средневековом триллере «Черная смерть» с Недом Старком и Мелисандрой в главных ролях. Кстати, Шон Бин здесь для разнообразия умирает не от стрела или меча, а от четвертования. То, что вы увидели, называется мем. Также вирусы бывают, вы не поверите, вымышленные, как в дважды неудачно экранизированном романе «Штам Андромеда» писателя Майкла Крайтона. А знаете, что самое печальное? То, что достойные произведения, раскрывающие тему заражения, можно пересчитать по пальцам. Существует, пожалуй, единственная игра, сюжет которой развивается и напрямую раскрывает события во время исторической пандемии чумы в Европе, если быть точнее, во Франции середины XIV века. Это стал с выживалка 19 -го года A Plague Tale и Nonsense. Игроку здесь придется бежать от инквизиции, пробиваясь через огромные полчища чумных крыс, используя уникальные игровые механики. Насколько уникальные, судить не берусь. Игровые знатоки отпишите в комментариях. С головой уйти в атмосферу позволит культовый приключенческий квест выживалка от отечественного разработчика под названием Мор Утопия. Или же ее расширенный ремейк под названием Мор. Просто Мор. На Западе игра и ее переиздание носят название Pathologic и Pathologic 2 соответственно. Действие происходит практически в вымершем непонятном городе в неопределенный промежуток времени, где смешалась наука, религия и мистика. Реализовать свою мизантропию вам поможет симулятор смертельного вируса Plague Incorporated, где вам предстоит прокачивать и распространять свой вирус с целью убить всех человеков. Полнометражные фильмы и сериалы же, посвященные эпидемиям, все поголовно попадают под категорию, мягко выражаясь, получивших смешанные отзывы. Можете попробовать фильм «Заражение» 2011 -го года, возможно, вам зайдет. Полезная информация. Для романтиков же есть последняя любовь на земле, про странный вирус, постепенно лишающий людей чувств, слуха, обоняния, вкуса и зрения. Кроме одного... Любви. Короче говоря, зови подругу, накапай ей винишка, врубай кинцо и действуй. Действуй, действуй так, как никогда не действовал. Ради любви. Помимо этого, существует еще множество тайтлов, сюжет которых демонстрирует нам массовые заболевания, хотя по большей части посвящен отнюдь не им. Особую страсть к разного рода зловредным болячкам питают жанры средневекового фэнтези, особенно темного, про который у меня недавно вышел просто бомбический ролик, а также постапокалипсис. В песне льда и пламени существует такая зараза, как серая хворь. Также в заливе работорговцев бушевала эпидемия кровавого поноса, вызванная великолепной гуманитарной политикой Дайнерис. Плюс ко всему, местные вариации на тему чумы, не раз свирепствовавшие... Свирепств... Свирепствовавшие в Вестеросе. 
А у пана Сапковского в Ведьмаке описывается самая настоящая бубонная чума под названием Бичка Трионы, которую Цири, возможно, занесла из нашего мира. Что же до постапокалиптики, здесь с вирусами уже, как правило, никто не борется, а скорее пожинает их плоды. Яркий пример – бодрая полнометражная миссила в «Судный день», про локальный конец света в Шотландии, а также игры за Division и Fallout. И хотя в последнем апокалипсец произошел из атомной войны, для полного счастья вояки решили накинуть сверху вирус рукотворной эволюции, приведший к созданию супермутантов. До кучи в стимпанковском стелсах Шоне Дизонард дворцовые интриги разворачиваются на фоне свирепствующей в альтернативном викторианском городе Чумы, что дает плюс 10 к атмосферности происходящего. Лично моей любимой игровой франшизой про вирусы является серия, чей жанр кое-как затрагивает чужую сферу влияния. И если я вам скажу, то в меня прилетит осиновый кол или еще чего-нибудь похуже. Я просто намекну. Там какой-то злой резидент. Итог этого расследования неутешительный. Популярная культура испытывает острую нехватку художественных произведений, посвященных смертельным болячкам, которые несут прямую угрозу существованию человечества. Уважаемые творцы, удовлетворите, наконец, жажду страждующих. Некоторые из них уже месяц не спят, мониторят новости из Китая. А вы делитесь любимыми произведениями по теме со мной и друг с другом в комментариях. И многие меня сейчас спросят, а ты ничего не забыл? И будут правы, ведь я ни слова не сказал про самый популярный элемент культуры, эксплуатирующий тематику вирусов и пандемий. Именно он отнимает все внимание у скучных и предсказуемых эпидемий, добавляя, так сказать, обычным массовым заболеваниям огонька. Имя ему зомби. Но зомби это далеко не всегда жанровая или сюжетная основа. В первую очередь зомби это фантастическая тварь. Поэтому я вынужден передать эстафету профессионалу. Гер Эйзенхерц, ваш выход. Данкащон. Это определенно мой сюжет для моей истории. До встречи в рубрике Бестиарий. Спасибо, что смотришь видео до конца. Обязательно ставь лайк и заходи на чаек в комментарии. Если ты здесь впервые, то не забудь подписаться и включить колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски, которые также будут сделаны с душой.